говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильці. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику «Християнський місяцеслов». Як мало, на жаль, ми знаємо про наших святих, святих Української греко-католицької церкви. Наша радіопередача нині присвячена саме цій темі. У мене в руках книжка львівської журналістки Катерини Лабінської, у передмові до якої читаємо. Коли я почала працювати над рубрикою «Дивен Бог у святих своїх», що присвячена мученикам Української греко-католицької церкви, поняття святості для мене було дуже далеким і абстрактним. І щойно тоді, коли я познайомилася з інтелектуалом, святцем, отцем Шептицьким і вимогливим організатором Кіркоцеловським, милосердним отцем Ковчем і аскетом отцем Федоровим, Слухаючи живих свідків, гортаючи сторінки архівних матеріалів, публікацій, зрозуміло, в яких різних людях може ця святість виявлятись. Головне, що при цьому вона завжди залишається такою ж незмінною і живою. Прагненням людини поставити Боже вище від власних інтересів і пройшовши через сумніви спокуси, витривати у цьому до кінця. «Зрозуміла я й інше», – пише авторка, – «ми ганебно мало знаємо про цих людей і помилково вважаємо, що їхня святість – то їхня особиста справа, ну, може, ще церкви, мучениці, яка має право пишатися своїми героями. Бували випадки, коли у парафіях, звідки походив або в яких працював той чи інший новомученик, ніхто й не чув, що церква готує його до прослави у сонні блаженних. На превеликий жаль, ми не розуміємо, як потребуємо їх, своїх рідних святців, нашої надії і заступництва перед Богом у всіх життєвих труднощах. Сьогодні ми, користуючись працею Ірини Лобінської, зупинимося на імені нашого славного українського святого Йосифата Коцеловського мощі якого знаходиться і в наших стрийських церквах – в церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії та в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Священомученик Йосафат Коцеловський, який помер 17 листопада 1947 року. В цей день – в день 17 листопада, день його смерті і народження для вічності, ми вшановуємо його пам'ять в усіх українських церквах. Владика Йосафат Коциловський, який загинув за вірність Українській греко-католицькій церкві, як жертва політики більшовицького насилля який своєю мученицькою смертю засвідчив вірність Української греко-католицької церкви апостольській столиці. Його хрест і його гірка чаша стали для нас правдивою славою і дороговказом. Отож, вашій увазі радіонарис «Останній єпископ». Автор – львівська журналістка Ірина Лубінська. Книга «Дивен Бог у святих своїх святі українського народу». Останній єпископ Останнім з перемських владик, хто носив стародавню метру, оздоблену коштовностями, перероблену з корони короля Данила, був Кір Йосафат Коцеловський. Після війни сліди метри загубилися. Три десятиліття його перебування на єпископському престолі ознаменували цілу епоху у житті церкви. У вічному місті прагне знайти Бога. Рід Коцеловських віддавна був щедрий на священчі покликання, і хоча не обрав духовного стану батько майбутнього єпископа, 
власник невеликого російського маєтку, був він людиною праведною, діяльною і побожною. Мав у помешканні тепличку, де часто молився. З березня 1876 року у Лемківському селі Покошівка у подружжя Коцеловських Петра і Катерини з'явився на світ первісток Йосиф. Зростав він міцним і дуже рухливим, мабуть, не було у селі коня, якого б не об'їздив він з братом Іваном, майбутнім ігуменом Васильянського монастиря у Бразилії. Після матури Йосиф, через непосидючу вдачу, він навчався аж у трьох гімназіях, став студентом факультету права у Львівському університеті. Разом з однодумцями-народовцями не раз брав участь у дискусіях з опонентами, котрі не завжди обмежувалися словесними баталіями. Опісля молодий Коцеловський відчував сильні докори сумління і йшов сповідатися, твердо постановивши поправитись. Після року навчання, виконуючи бажання батьків, Йосиф вступив до австрійського війська, закінчив офіцерську школу і став лейтенантом артилерії. Те, що розгульне офіцерське життя не для нього збагнув дуже швидко. Уже через кілька місяців він покидає військо і їде навчатися в духовну богословську семінарію у Римі. Звідти напише до митрополита Андрея Шептицького. За щирими молитвами мого брата і інших братів у Добромилу вирвав мене Господь з того пекла. Я залишив військо і тут, у вічному місті, прагнув знайти Бога. Я не знав його раніше, хіба завжди відчував постійний неспокій у серці. Глибоким пережиттям стала для нього і подорож до Святої Землі під проводом митрополита у 1903 році. Здобувши два докторати філософії та богослов'я і прийнявши єрейські свячення 6 вересня 1907 року, отець Коцеловський став професором Станіславської семінарії. Вихованці шанували його за чіткість і глибину викладів. Черговий крок його духовного покликання для багатьох виявився несподіванкою. 35-літній професор зодягається в чернечу рясу у Крехівському монастирі отців Васильян і виконує усі вимоги новиціату на рівні з молодими новиками. Часто спав на моїй дошці за власним бажанням, двічі відправляв місячні реколекції – Перші обіти отець Йосафат, таке ми наше ім'я обрав, склав у травні 1913 року. Через кілька років, як єпископ-номінант, він візьме участь у комісії канонічного розпізнання мощей свого небесного покровителя святого Йосафата. Відродження єпархії Перемиська єпархія, коли її очолив владика Коцеловський, інтронізацію здійснив митрополит Андрей Шептицький 23 вересня 1917 року у Перемишні, переживала не найкращі часи. За час війни спалено багато церков, чимало духовенства і мирян заслана до Телергофа, на селі розпуста і пиятика. Єпископ енергійно береться за відбудову єпархії. Завдяки йому, колишньому австрійському офіцерові, який особисто знав імператора, ув'язнені виходять на волю. Але найголовніше – треба піднімати духовний рівень села. Для цього владика засновує організацію «Єпархіальна поміч» з чотирма секціями для опіки над сиротами, відбудови церков, організації місій і релігійного видавництва перед Другою світовою війною її майно оцінювалося близько мільйона злотих. Постає кілька нацять домів сестер-служебниць зі школами, захоронками, децятками. З'являються нові церкви і каплиці. Триповерхова семінарія, професорами якої стали найздібніші вихованці владики, їх попередньо вислав на науку до Рима. 
Чимало згідної молоді, переважно з Лемківщини, завдяки єпископській підтримці, здобуває середню освіту. Щотижня виходить у світ єпархіальний український безкид. Видається релігійна література, популярні і дешеві молитовники. А за підтримки владики з Перемиської єпархії вийшло близько 30 отців Салезіан, котрі вітали і виховували майбутнє українське духовенство. Крім того, владика виявляв неабиякі дипломатичні і організаційні здібності, долаючи опір, який чинився буквально з усіх сторін. Велику проблему спричинила для єпархії так звана «Тилявська схизма», коли багато сіл під агітацією москвофінів перейшли на православня. В середині 30-х чи не найважчий удар – відокремлення від Перемиської єпархії і створення Апостольської адміністрації Ланківщини, яку, на щастя, владика заздалегідь засадив українськими священиками. Часом наштовхувався і на нерозуміння своїх, наприклад, коли вирішив запровадити целібат і, незважаючи на шалений опір, твердо стояв на своєму. Але владику по-справжньому любили і шанували, а у тяжчі часи вірні зворушливо виявляли свою турботу про нього. Хоча іноді він навіював певний острах, особливо під час канонічних візитацій, Керкоцеловський ретельно перевіряв стан і утримання церкви та парафії, парафіяльних рахунків. Священники зазвичай побоювалися цих візитацій, згадувала донька одного пароха. Єпископ своїм педантичним оком бачив навіть пилюку на парафіяльних меблях. Відправа як концерт. Наскільки єпископ був вимогливий, настільки ж і дбайливий. Отець Богдан Прах, ректор Львівської семінарії, який вивчав діяльність владик Коцеловського та Лакоти, у Перемінському архіві стверджує, хто б до нього не звернувся, чи вдова по священнику, чи сам священник, ніколи не відмовляв. Це видно із його записок. Усе точно вказано, скільки дав допомоги, на що саме. Не дозволяв, щоб хто-небудь священників скривдив, завжди заступався за них. За словами отця Праха, точність і зорганізованість владики одразу ж впадає в увічі. Архів ідеальний. Він уже давно перейшов до поляків, і по сьогоднішній день вони нічого не змінювали. Усе було зроблено відповідно з прийнятими законами. Особливо ним займався єпископ Лакота, який був науковцем і любив архівні матеріали. Саме він останнім впорядковував матеріали Перемницької капітули. Але видно, що владика Коцеловський читав кожен лист – і давав на нього відповідь. Якщо не особисто, то писав канцлеру, що і коли відповісти. Кожна справа чітко розподілена, владика не дозволяв, щоб хтось вирішував за нього. Очевидно, усе це вимагало відповідного часу і сили. З деканальних звітів видно, що де би владика не правив літургію, навіть у найбіднішому селі, Добирав собі найкращих співаків спосеред священників, деяконів, хористів. Відправа тоді була як концерт. Сам владика мав чудовий голос. Іноді патріотично-релігійний рівень духовенства сягав за межі єпископських вимог. Був випадок, коли один із дуже здібних помічників Коцеловського у Перемінській катедрі отець Калинович, колишній сотник УГА, Довго впрошував владику вислати його у далеке село, щоб впрацювати там для Бога і народу. Два роки єпископ не відпускав священника, аж вибрав найгірше село і мовив – їдь, побачимо, скільки там витримаєш. Отець Калинович витримав, збудував у селі церкву, а з часом сполонізовані українці знову заговорили рідною мовою. Так чи ні, по мені не випадає. Почалась депортація і владика рішуче відмовився добровільно виїхати до СРСР та написати відозву до священиків і вірних. Тиск на єпископа посилюється. 
Marmo ujavila se sproba do pomoga latinskih jepiskopiju, jaki uzvernjeni do poljskoj vlade nagadali, što greko katolijski vladika naležit do jepiskopatu Poljši. Ostanje arhijerejske velikodnje bogosluženja opisav jeho učasnik, Hrucak. Sumi Velikdeň pereživali Ukrajinci 1946. roku. Mal je vraženje, še živu v vikah prvših hristijan, a služba Boža pravi se des v katakombah. Pi čas propovedi je Piskop Kocelovski poklikal do sebe vsih vjernih, še otočili jeho, jak djete batjka, vjern, vesoki, z dolgojo borodojo, govoril nad hnenjo z vjerojo v najbutnje, zaklokav ne vpadati v rozpuku. Napredanje areštu vladika vidmovil se vtekti, hoč taka možnivisti bila. Otec Mitrat Hrenik zgadoval, hrozovu vistku preosvješćeni izprinjal duže spokino. Ja vidnis takje vraženja, što ne bilo tako izvistki, jaka bila bi vseni zastrašati jeho. Zvorušil se tiki tudi, koli je skazal pro možnivisti prebuti kritični čas v krijinci. Ja s palatu jih tikati ne budu, skazal. Ukrivati se takož ne budu, po tak činiti mi ni ne vypadaje. Vam daju vilnu ruku. Vy je peremiskim parohom. Musite buti sred svojih parohijan. Nastupnoho dna, 26. črnja, 1946. roku vladiku razum s krislem, na jakomu sedi, vynesli z jepiskopskih palat i posadili na vantaživku. Povezli do Lvova, a zvit tvit 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 Ne dovolos jemu, jak mrijal, spočiti v krehivski obitelji. Pisle težko je na duhe, vladika vidišel v vičnost 17. listopada 1947. roku v odnom iz sil nepodalik Kijeva, kde jeho prevezli nezadolgo do smrti. Dobri ljudi, postavili na mojih Božjih uvodnika hrest z rosijskim pitpisom, kažu, vin še i dosi tam stoji. A za radenskih časih tlinje ostanki mučenika boli perepohovani parohom Strejskoji crkve Blagovišenja Presvetoji Bogorodici vladikoju Josafatom Kavacevom v seli Jablonivci na Strejšini. Moši vladiku Kocelovskoho zberihajuce v crkvi Blagoviščenja pri Svetovi Bogorodici. Je vani i v katedralnomu hrami uspinja pri Svetovi Bogorodici, mista Streja. A še v Streju je kaplička Josafata Kocelovskoho. I nešodavno tudi vstanovljeno imeni dzvin Josafat Kocelovski i Juda Tadej. Nagadaju še v efiri Strej, vaslugajte črgovu peredačo miskoji studiji radiomovljenja Golos Streja, zvučit naša postina rubrika Hristijanski misece slov i v cikli radioperedač Sveti ukrajinskoho narodu vi sluhali naraz ostanji jepiskop z knjigi Ljivskoji žurnalistki Irene Lobinskoji Diven Bog u svetih svojih svjeti ukrajinskoho narodu. Jeje zasluga u tomu, što ce bila odna z prvših prac pro vladiku Josafata Kocelovskoho. A pred mnoju ще одне чудове unikalne vedanja prilogija Ukrajinec u Polši, Volodimira Marčaka. Tud tež je spogade pro jepiskopa Josafata Kocelovskoho. Citую. Єпископа Йосифата Куцеловського я запам'ятав ще з малих років. Єпископ візитував нашу парафіяльну церкву в Лалині. Мені було десь 6-7 років. У той час для зустрічі єпископа люди позичили в маєтку бричку. Нашого великого коня взяв до пари для свого Михайло Венгерняк. Я нам вперше подати єпископові квіти. Посадили мене спереду коло фірмана. Довколо нашої брички на конях їхало шестеро селян. Двоє спереду, двоє по краях і двоє ззаду. Хлопи на конях були одягнені в білі штани і полотнянку такий плащ. На голові мали високі баранічі шапки, але були боси, певно тому, що не мали в що взутись. Ми поїхали за єпископом до Домбрівки біля Сянука. 
Коли я подавав йому квіти, з емоцій трясся, як осика. Єпископ, усміхаючись, щось мені говорив, а я відітхнув лише тоді, коли згідно з наказом поцілував його дві руки. Ще один момент залишився у моїй пам'яті, згадує письменник Володимир Марчак. Коли ми приїхали до Пакошівки, єпископа вітали Віт Стефан Косар з багатьма поважними господарями, власник маєтку пан Кароль Глущак, сільський письменник пан Адам'як і пожежна частина на чолі з Іваном Кучмою. Оркестром пожежників з Пакошівки диригував Йосиф Мазур. Після привітання єпископ зійшов з брички і пройшовся з людьми майже 300 метрів до дому пана Джугана. Оскільки в цьому домі єпископ народився. Я був дуже цікавий і весь час біг попереду. Тоді я побачив, як перед капличкою, що стояла перед домом, єпископ став на коліна і помолився. Люди, які його супроводили, зробили те саме. Марчак відрізнявся особливою пам'яттю на дрібниці, запам'ятав, а потім записав коротку історію з єпископом Гоцеловським. У другоплановій ролі першоплановим її героєм був жебрак Ланцю Спідковою. Подія мала місце на відпусті в Сянуці, на якому зазвичай був присутній переміський єпископ, який додатково носив титул єпископа Сянука і Самбура. Пам'ятаю таку картину, писав Марчак. Один з жебраків – мав дуже здеформовану ногу. Була вона грубо замотана шматами, під якими була прикріплена кругла підкова. Одного разу був поставлений гарний вівтар, а з боку вівтаря – велике крісло, трон для єпископа Коциловського, на приїзд якого всі чекали. Процесія стала коло дороги, а разом з нею і все духовенство. Один зі священиків трохи нечемно наказав жебракам відійти, бо будуть провадити владику. Ланцю Спідковою добре говорив українською, звернувся до того священника з проханням, щоб той дав пожертву для жебраків. Священник, поспішаючи з процесією, щось гостро йому відповів. Ланцю сказав жебракам – ідемо. І всі пішли під зведений вівтар. Жебраки стали у два ряди, а Ланцю зі своїми торбами сів на приготованому для владики кріслі. Єпископ тільки усміхнувся і нічого не сказав. А ось іще спогади. Перемеш святкував 25-літні роковини єпископства Преосвященного Йосифата Коцеловського. З цієї нагоди появились на мурах міста великі оповістки. Вже від самого ранку 19 вересня з'являлись у єпископській палаті щораз то нові делегати з побажаннями до владики. Побажання від німецької влади зложив заступник старости пан Гербіг, від ОДК доктор Матейків та від поодиноких установ і товариств їхні представники. У неділю 20 вересня уже в годині 9.30 вранці процесії – Провадили владику з палати до катедрального храму. Тут привітали владику, члени капітули, і після того владика розпочав торжественну службу Божу. Перед віптарем зайняли місця владика Григорій Лакота, представники священства монашого і світського та представники місцевих установ і товариств. Співав мішаний хор під проводом пана Гнатишака. В часі служби Божої змістову проповідь з нагоди 25-ліття Преосвященого Коцеловського виголосив отець Прилад Гриник, після чого прочитав гратуляційне письмо від Папи Пія XII та кардинала Тісароні, секретаря Конгрегації для Східної Церкви. Після служби Божої промовив довірних сам владика, дякуючи усім за ювілейні побажання, а відтак уділив усім апостольського благословення. Після церковних урочистостей відбулося у єпископській палаті прийняття, в якому взяло участь понад 50 осіб. У тому оба владики, представники духовенства монашого і світського крилошани та представники місцевих установ і товариств. Від 20 до 23 вересня в катедральному храмі в набірені владики відправлялися служби Божі, акафисти та молебні з проповідями та виставленням найсвятіших церков. У такі ще спогади про владику Йосифата Коцеловського, нашого українського святого, мученика за віру, який своєю мученицькою смертю засвідчив вірність Української греко-католицької церкви апостольській столиці. 
який свій хрест і свою гірку чашу приніс для правдивої слави Української греко-католицької церкви. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І сьогодні в нашому християнському місяцеслові в рубриці «Славні імена» звучала розповідь про владику Йосафата Коциловського, нашого українського мученика і святого, пам'ять про якого Українська греко-католицька церква вшановує 17 листопада, в день його переходу до вічності. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. В міській студії радіомовлення «Голос Стрія» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре. Божого благословення всім вам і вашим родинам.